Merhabalar. Şimdiki oyunumuz şekilsel oyunlar kategorisinden altıgen oyunu. Şimdi altıgen oyunumuzun 3 farklı kademesi, 3 farklı zorluk seviyesi mevcut. Şimdi kurallara geçmeden önce nasıl bir oyun onu görelim. Şimdi e, şekil zeminimiz, oyun zeminimiz şu şekilde. Ortada bir altıgenimiz var. İçerisinde kenarlarında sayılar yazıyor ve etrafında 6 tane altıgen mevcut. Zorluk seviyeleri arasındaki farklar ne peki? Şöyle bir şey, kademe 1'de bize 3 tane altıgenin harfi verilmiş. Hangi harfin geleceği, hangi kutunun buradan buraya uygun olarak yerleştirileceği verilmiş. Kademe 2'de ise verilen altıgenin sayısı 2 tane olmuş oluyor. Kademe 3'de ise hiçbir altıgen verilmiyor bize. Her şeyi bizim bulmamız isteniyor. Kurallar için dediğimiz gibi kademe 1 için 3 adet, kademe 2 için 4 adet, kademe 3 için 6 adet altıgeni boş yerlere öyle yerleştiriniz ki bütün altıgenlerin komşu kenarlarında aynı sayılar bulunsun. Bakın aşağıda bize altıgenler verilmiş ve kenarlarında sayılar var. Bunları yerleştireceğiz buradaki boş altıgenlere. Ve hepsinin kenarlarında aynı sayılar bulunmuş olacak. Altıgenleri yerleştirirken dilediğimiz kadar döndürebiliyoruz. Ve not olarak şu da verilmiş. Yerleştirilen altıgenler uygun biçimde döndürülerek yerleştirilmiştir. Şimdi bir iki örnek üzerinden bakalım. Birinci olarak kademe 1'de e, bir örneğe bakalım. Şimdi bakın buraya E altıgeni yerleştirilmiş. E altıgeninin tabanında 2 var. Şimdi buradan e, bakın E altıgenini buraya yerleştireceğiz. Fakat istediğimiz gibi döndürebildiğimiz için biz bunu bu şekilde döndürdüğümüzde bakın E altıgenini böyle yerleştirmiş olduk. Güzel. 2, 4, 6, 3, 5, 1 şeklinde bu altıgen buraya yerleşmiş olacak. Şimdi devam edersem. E, A ve D altıgeni de yerleştirelim. A altıgenin bu tarafında 6 var. O zaman A altıgenini şu şekilde döndüreceğim ve buraya yerleştirmiş olacağım. Bakın şöyle döndürelim. Evet böyle döndü, döndürmüş oldum. 6, 3, 2, 4, 1, 5 şeklinde dönmüş olacak. E, şimdi devam ediyorum. D altıgenine bakayım. D altıgeninde bu kenarında 4 var. O zaman bunu şöyle döndüreceğim. Buraya 4 gelecek. Hafiften daha döndürelim bunu. Evet. İşte bu şekilde olmuş olacak. Şimdi geriye kalan altıgenleri yerleştirmem lazım. Geriye kalan altıgenler ise şunlar. Bakın e, burası 4, 1, 5 şeklinde olan hangi altıgen var? Bakın bu şekilde dönüyor değil mi? 4, 1, 5 şeklinde saat yönünde. 4, 1, 5 evet bakın 5, B de var. 4, 6, 1 var burada. F'de de öyle bir sıralama yok. Demek ki buraya B gelecek illa ki. 4, 1, 5 şeklinde dönmüş olacak. Şöyle döndürelim biz bunu. Evet bakın. Böyle birleştirdiğimiz zaman B altıgeni buraya tam olarak uymuş oldu sıralama açısından. Sonra şuraya baktığımızda 1, 3, 6 şeklinde bir sıralama var. Bakın burada 3, 1, 6. Burada 1, 3, 6. Evet saat yönünün tersinde 1, 3, 6 şeklinde bir sıralama şurada mevcut. 1, 3, 6 şeklinde. Şöyle bir yerleştirmeyi yaptık. Devam ediyorum şimdi. Son altıgenim ise C olacak. Onu nasıl döndüreceğim? Bakalım 3, 5, 2 şeklinde gidiyor. 3, 5, 2. Evet. Şöyle bir e, sıralama olmuş olacak. Hatta bu direkt olduğu gibi. Gerçek. Evet. İşte sıralamamız bu şekilde olmuş olacak.